Salut tout le monde, c'est Zoé de Valérie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène dans un vlog spécial influenceur. Comme c'est la saison des événements, je me suis dit pourquoi pas vous amener avec moi. Mais avant tout, j'ai décidé de déballer mes colis des deux derniers jours avec vous pour vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi la vie d'influenceur. Donc, bon vlog! Donc, on est rendu à la section où est-ce que j'ouvre mes colis que j'ai reçu dans les deux derniers jours. Il était juste comme, assieds-toi, là, il porte une vidéo YouTube. Je sais même pas c'est quoi la vidéo. J'ai reçu comme quatre colis, puis j'ai pas, je vous montrerai pas les autres de la semaine parce que j'en ai reçu à peu près une fucking trentaine, mais... Une trentaine? Ouais, ouais, c'était non-stop, genre, ça sonnait... Ouais, mais ça c'est bientôt ma pride, hein, ils vont voir tout. Pourquoi elle pas du train pride? Non. Ouais, ouais, je peux déballer. J'ai essayé de vous montrer l'adresse. <rire> oh, un livre à colorier. C'est un livre à colorier euh, de la Pride. Oh, oh my god! Oh, c'est tout des Pride Pools. C'est nice. Salut, Zoé, notre livre. On est en train de tout nouveau Jim Fizz. Oh. Oui, love that. Ça, ça n'a pas rapport avec la Pride, donc je comprends pas. <rire> moi, je suis pas du Jim chez moi. Oh, c'est cute. Il y a comme une boîte à lunch. Oh my god, check, c'est beau avec les Oh, il y a un frisbee! Oh, euh, oh ma mère, c'est bien le frisbee! Ah ouais, lance-moi ça! Oh my god, au secondaire, on avait des cours de frisbee. Oh, mais... C'était pas drôle. Là. Il y avait une tornade, il était comme. On joue quand même! C'est vrai? Merci! Il y a aussi des frisbees. Ça, c'est bon. Ouais, vas-y. Donc, une bouteille de vin! Mais, what? Ils ont bien choisi. Ah, elle est en plastique en plus, fait que je peux l'amener dans un. Ouais! Je peux l'amener dans un pique-nique, ça c'est vraiment parfait. Oh my god, non! Ouais. C'est un kit de pique-nique. C'est cute! Fucking oh. cute! Oh, des petits verres à vin, no! Ils sont pas qui me vont bien? Je crois que ça, ça me va bien dans un pique-nique. Oui, c'est vrai. Je t'inviterai. On, fera, on fera un pique-nique ensemble. On partage. Pique de bestie. J'ai reçu un petit cadeau de Burks. Donc, euh, un, petit. un petit cadeau comme ça. Burks, c'est une bijouterie, genre une des plus grandes au Canada. Puis euh, voilà, quand tu ouvres la petite boîte, tu as une petite pochette de cuir pour mettre ton bijou. Puis quand tu ouvres, tu as le bracelet, un, un petit coussin. Avec le bracelet de la Pride, il est fait en or 18 carats et des rubis qui sont sur le dessus de différentes couleurs. Donc. <rire> Je me suis informé et euh, on est dans les quatre chiffres. Donc. <rire> Merci, Burks. Je vais le porter fièrement à la Pride. Donc, euh, voilà, c'était la petite section colis. Fait qu'on se revoit euh, à l'hôtel. Bye. Bye. Bye! Je vais aimer ça, mon petit look qui um, est rock. Bye! 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 la vue comme ça. Je prends toute la salle de bain ici avec les beaux planches en marbre. C'est super comme moderne. Like, excuse me? Anyways, euh, fait qu'on sort de la salle de bain, on a la chambre ici. Donc on peut mettre les bagages juste ici. On a comme un petit salon. Fait que c'est un peu comme un, quasiment une suite parce que c'est assez grand. T'as un petit espace salon avec un petit truc pour te faire les cafés. Ça te délimite vraiment comme un petit espace. Tu, sais, tu peux recevoir des gens dans ta chambre. Ensuite, t'as la télé avec tout le beau comptoir et tout. Le lit qui est un lit king, il est énorme. Je sais pas si ça paraît, mais c'est comme... Anyways, on va le tester après. Puis t'as ça qui est juste trop beau. Même la forme de la fenêtre, c'est beau, je trouve. Genre la vue. Oh my god. C'est situé directement comme dans, euh, dans le village. Fait qu'on voit que c'est vraiment 
Genre, c'est vraiment bon. On voit l'eau là-bas. Je capote. Donc, on va tester euh, le confort du lit. Voir. Oh! Ça, c'est bon. Pas trop dur, pas trop mou. On aime ça. Ok, ça sonnait un petit peu bizarre. Mais still. Je viens juste de remarquer qu'ils ont déposé ça ici. Avec un petit cadeau de bienvenue, on a du champagne avec une petite carte, des flûtes à champagne et euh, je pense que c'est probablement du chocolat. On va voir, on va l'ouvrir. Oh my god, c'était en effet du chocolat. Oh, ils sont tellement beaux! Ils m'ont même écrit un mot personnel, genre. Ok, donc le plan pour la soirée, c'est que là, je viens d'arriver à l'hôtel. Ensuite, à 6 heures, je dois me rendre au kiosque d'une fondation qui est située sur la rue Sainte-Catherine, vraiment proche d'ici. Je vais aller tester un petit stand de réalité virtuelle. Je pense que c'est en lien avec les répercussions genre de l'homophobie. Euh, je pense que ça va être comme une expérience réalité virtuelle où tu vis genre des micro-agressions que des gens issus de la communauté peuvent vivre. Fait que je vais aller tester ça, je vais aller faire un petit coucou, signe de présence, voir mes agentes qui sont là-bas. Et finalement, à 7h30, on a un souper qui est planifié au bistrot de l'hôtel Hyatt. Aussi, avant de partir pour le kiosque, je dois faire une petite vidéo pour le bracelet euh, que j'ai reçu par la poste. Fait que je vais faire ça. Puis après ça, j'enchaîne euh, les petits trucs. réveillé, j'ai pris une bonne douche chaude, j'ai passé une superbe nuit, le lit était full confortable. Avant d'aller déjeuner ce matin, je me disais qu'on pourrait discuter un petit peu du métier d'influenceur et donc je vous ai posé la question sur Instagram si vous avez des questions à me poser sur le métier d'influenceur et vous avez répondu en grand nombre, fait que je suis là pour répondre à vos questions. As-tu déjà refusé de faire une collab car tu ne te sentais pas à l'aise? Euh, oui, très récemment même, j'en ai, refus... ben, ai refusé plusieurs. À cause, des fois c'est par manque de budget, des fois c'est juste parce que, mettons, j'aime pas le produit ou peu importe. Fait que c'est, je vais pas promouvoir quelque chose que j'aime pas nécessairement. J'ai euh, refusé un contrat avec une compagnie parce que c'était dans le cadre de la Pride, puis je trouvais que, je trouvais que la compagnie, des fois, exploitait trop un petit peu comme le, conte le contexte de la Pride pour faire de l'argent sans qu'il y ait vraiment de bonnes intentions. Fait que je trouvais que c'était comme pas, ça rejoignait pas mes valeurs. Aimes-tu le mot influenceur? Non. Évidemment, quand je me présente, je dis aux gens que je suis créateur de contenu. Et c'est ce que je suis, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment juste influenceurs, c'est correct aussi. Mais moi, tu sais, je crée du contenu à chaque jour sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Fait que je fais pas juste poster des publicités. Donc, je me considère plus étant créateur de contenu. Puis c'est sûr que le mot influenceur a tellement été comme démontré comme quelque chose de négatif. C'est difficile de se présenter en tant qu'influenceur puis de se faire prendre au sérieux, tu sais. Puis pourtant, c'est une job comme une autre. Là. Comment devenir viral sur YouTube? Mais bonne question, j'aimerais bien savoir aussi si t'as la réponse, tu me le diras. <rire> YouTube, c'est excessivement difficile. On dirait que tout a été fait. C'est un média qui était vraiment comme plus populaire avant. Est-ce que tous les influenceurs sont obligés d'avoir un autre métier où ça paye assez bien? Je dirais que ça dépend des gens et ça dépend de la période de l'année parce que des fois, il y a des périodes qu'on reçoit beaucoup de contrats en même temps. Mettons à la fierté, je vais recevoir plusieurs contrats. Puis là, après ça, je vais avoir comme un, un petit break, avoir pas grand chose et des fois rien. Fait que c'est un peu inquiétant. T'es comme, oh mon dieu, je fais vraiment pas d'argent. Mais c'est là que, lorsque t'es créateur de contenu, ben, tu peux faire quand même ton argent parce qu'avec YouTube, si mettons, je mets, je mets beaucoup d'efforts à faire mes vidéos, puis je poste régulièrement, ben, je peux avoir un salaire qui est plus stable. Tu sais, parce que je paye avec mes vues. Tandis que mes contrats, ben, ça varie. Tu sais, je peux faire un mois, avoir beaucoup de contrats, beaucoup d'argent, puis l'autre mois, avoir zéro. Tu sais. Est-ce que quand tu es en couple, ça change quelque chose pour ton partenaire? Une très bonne question, c'est très intéressant. Je dirais que oui, clairement. Parce que c'est sûr que ben, ça vient avec plusieurs choses qui sont différentes d'une personne, genre, normale. C'est juste, mettons, dans la rue, mettons, tu vas te faire reconnaître, tu as moins d'intimité parce que les gens vont venir te voir. Euh, des fois, les gens vont venir te voir pour prendre des photos, fait que ton, ton ta partenaire va devoir se mettre à l'écart. Ou si ton ou ta partenaire est pas à l'aise avec le fait de se faire voir publiquement, ben c'est sûr que là, c'est un peu plus compliqué, t'sais, parce que souvent, tu vas à des événements, on te prend en photo, mais là, si tu avec ton partenaire à côté qui est pas à l'aise, ben 
c'est comme c'est dur à gérer, tu sais. Faut, faut quand même que tu sois quelqu'un qui est down d'être dans l'œil du public parce que même si, mettons moi, j'avais un chum puis je le cachais, ben ça reste que il va se faire voir assez facilement. Là, Comment tu trouves tes, toutes tes idées? Honnêtement, j'ai une liste dans mon téléphone cellulaire et je note dès que j'ai une idée genre de vidéo YouTube, de vidéo TikTok parce que ça en prend tellement. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à être influenceur, créateur de contenu, c'est que ça prend tellement d'idées, c'est genre non-stop. Il faut tout le temps que tu crées quelque chose. À un moment donné, t'en as plus d'idées, là, t'sais. Fait c'est pour ça que des fois, quand je pose pas de vidéos YouTube, ben, c'est parce que j'en ai pas eu d'idées, puis genre, je sais pas quoi faire, t'sais. D'ailleurs, si vous avez des idées de concepts, de vidéos que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines, ben, écrivez-moi là en commentaire, parce que je vais essayer de poster deux fois par semaine, fait que j'aimerais ça avoir beaucoup d'idées original. Euh, vous êtes payé par vue ou par le nombre de likes? Bref, comment ça marche? Euh, sur YouTube, au pire, je ferai une vidéo là-dessus complètement, honnêtement. Euh, on est payé par nombre de vues sur YouTube et ça varie selon la vidéo. C'est jamais la même affaire. Il y a une vidéo que tu peux faire, je te dis des chiffres hypothétiques, là. il y a une vidéo que tu peux faire 1000$ comme il y a une vidéo que tu peux faire 50$. C'est comme, c'est pour le même nombre de vues, là, genre c'est... Sincèrement, vous vous maquillez dessus avant chaque début de vidéo? Euh, oui. <rire> là, aujourd'hui, j'ai juste mis un petit peu de poudre matifiante, du blush et du... J'ai mis aussi du bronzer. Mais habituellement, je me mets tout ce qui est fond de teint ici et ça, parce que... C'est quand même notre image, tu sais. Même maintenant, je me maquille chaque fois que je sors de ma maison, parce que si je croise des gens, mettons, qui me connaissent, ben, je veux pas être comme une guinée, tu sais, je veux être présentable puis à faire des belles photos. Fait que maintenant, chaque fois que je sors de chez moi, je suis maquillée. La chose la plus facile en tant qu'influenceur et la chose la plus compliquée... Hey, vous avez des bonnes questions! La chose la plus facile, ben, je dirais que évidemment, on fait quand même beaucoup d'argent. La chose la plus compliquée, c'est que c'est beaucoup et beaucoup et beaucoup d'heures de travail. Puis ça, les gens s'en rendent pas compte en plus. La vie de créateur de contenu, c'est 24 heures sur 24. C'est genre, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut, il faut que tu le que tu le documentes, il faut que tu publies tout le temps sur toutes tes plateformes, il faut que tu sois constant. Puis tes contrats, genre c'est beaucoup de back and forth, tu sais, là, tu vas l'envoyer au client, là, le client te fait des rétroactions, il faut que tu changes des choses, il faut que tu recommences. Tu sais, c'est pas juste comme tu prends une petite photo en bikini puis t'en poses, c'est pas ça, genre. C'est pas ça la réalité, c'est super long à faire des contrats puis à refaire le contenu. Puis comment augmenter son nombre d'abonnés? Euh, j'ai fait une vidéo complète il y a comme un an sur comment devenir populaire sur TikTok. Je sais même plus que c'est juste dans ça. Peut-être que c'était tout des mensonges, je sais pas. Mais euh, je te dirais que c'est la constance. Genre, plus que tu es constant, plus que ça va augmenter. Combien d'heures ça prend pour faire une vidéo YouTube? Je te dirais ça prend entre 6 et 15 heures, genre. Parce que le montage, c'est ça qui est le plus long. Est-ce que parfois tu préférais ne pas être connu? Non. <rire> Dites-moi en commentaire, moi je suis curieux de savoir vous, est-ce que vous aimeriez ça être connu? Est-ce que je suis curieux genre de savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quelque chose ou une rencontre que tu ne regrettes pas du tout dans YouTube? Euh, ben Gloria Bella, honnêtement. Évidemment, avant de se rencontrer, on avait chacun des préjugés un sur l'autre. Puis je pense que ça partait beaucoup de moi. Euh, puis finalement, je l'ai rencontré dans le cadre d'un voyage, hein, dans mon vlog, on l'a vu. C'était une rencontre marquante pour moi. Honnêtement, je l'adore maintenant, vraiment. Puis ça m'a donné une bonne leçon de vie, honnêtement, de pas juger quand tu connais pas nécessairement la personne. Tu peux prendre juste ce que les autres disent sur la personne pour te forger une opinion. Mais sinon, je fais tellement de belles rencontres grâce à YouTube. Là, toutes les gens avec qui je collabore maintenant, euh, je suis très... Très proche d'eux, genre je les adore vraiment, tu sais. Anyways, so now I'm hungry, I need to eat. Fait que je vais vous dire bye, je vous amène à mon déjeuner. Parce que je vais déjeuner seul en plus, c'est gênant, là. Mmh. Ok, j'ai fini de manger et j'ai bu un café. Genre, je suis seul qui boit une gorgée de café, puis je me chie dessus, genre. Je comprends pas, c'est instantané. Comment? So... Dans le fond, avant de partir d'ici, je vais exploser la toilette. Oups! C'est un peu comme une marque de commerce, là, pour moi. C'est juste que je laisse ma trace un peu partout. Oh my god. C'est tellement dégueulasse de dire ça. Arc! Je sais pas si je vais laisser au montage, mais... C'est vraiment dégueulasse. Anyways. Euh, fait que là, je quitte la chambre d'hôtel très bientôt. Ok, j'étais en train de déféquer quand euh, mon agent m'a appelé pour me dire que j'avais envoyé une vidéo pour une marque. Puis là, finalement, la vidéo, ça a l'air qu'elle est pas correcte. Fait qu'il faut que je la recommence. En fait, elle était correcte, mais la marque n'aime pas la vidéo. Donc, je dois recommencer. 
Et euh, j'ai reçu les informations pour une autre vidéo qu'il faut que je poste aussi. Donc, j'ai deux contrats à re-shooter aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu dans ma journée. Donc, je sais pas comment on va faire avec le temps, mais là, il faut que je décrolisse de l'hôtel pour avoir le temps de tout faire. Ok, je viens de tourner mes deux contrats. Il est présentement à midi. Oh my god. Parce que dans le fond, le premier contrat, finalement, c'est que la compagnie m'avait pas envoyé le bon produit. Donc, j'ai tout tourné la vidéo avec le mauvais produit, mais c'est eux qui me l'ont envoyé. Puis après, c'est m'ont dit... Hmm... On s'est trompé, girl. Anyways, tout ça pour dire que là, je viens de tout envoyer à mes agentes. En espérant que tout soit correct. Oh my god, mes cheveux. Hello. Bonjour, Pinot. Pinot veut vous dire bonjour. Bonjour. C'est tellement belle. Fait que là, je m'en vais faire un petit peu de montage pour mon vlog. Genre ce que je suis en train de filmer en ce moment. Et ensuite, euh, je dois me trouver un outfit pour ce soir. Ah oui, et by the way, entre temps, j'ai reçu ce cadeau. Ce veston de Atelier Clément qui était fait sur mesure pour moi. Euh, dans le cadre de la presse. Regardez comment il est nice. C'est vraiment comme... C'est fou, là. Vraiment de qualité. Très chanceux. Merci Atelier Clément. Okay, donc j'ai eu une rétroaction pour mon contenu que j'ai envoyé, c'était pas correct. Donc euh, je viens de refilmer une partie et par la suite je me suis préparé pour mon événement de ce soir. Ce soir je m'en vais dans le cadre de la fierté. Euh, j'ai été invité à un show de drag queen, drag superstars. Fait que c'est tout des, quasiment je pense, des euh, drag queens de RuPaul Drag Race. Et ça se passe à l'esplanade du parc olympique. Je pense que ça va être très cool. J'étais allé en 2019, genre avant la COVID. C'était trippant. Là, on va y retourner. On est en VIP. J'ai même des petites lunettes pour euh, me sentir plus VIP. Oui, c'est les mêmes pantalons que j'ai portés à Chiaga. Et oui, je porte les mêmes pantalons deux fois, parfois. Ça m'arrive. On se revoit là-bas. Oui. J'ai euh, trop bu hier. Parce Après l'événement, il y avait euh, Monsieur Brandon Mikan qui était comme On sort, on sort, puis j'étais comme oh. Mais en même temps, c'est la Pride. Puis non, t'arrêtes de te lécher les pattes là. Arrête, arrête, il y a tellement de lécheuses. Tel maître, telle fille. Puis euh, je suis revenu chez moi, il était 4h30 du matin. Aujourd'hui. En fait, j'ai été invité à Elsonic par Elsonic. Donc, euh, je dois aller faire acte de présence. À 3-4 heures, je vais aller avec mon ami Chris. So, euh, <rire> je suis en train de faire le montage présentement. Parce que ce que vous voyez, dans le fond, il faut que je le fasse au fur et à mesure. Parce que c'est tellement long que euh, j'ai pas le choix de le faire. Fait que je me suis réveillé, je me suis levé. Je suis allé me prendre à déjeuner et euh, là, j'ai publié un contrat sur mon TikTok pour Neutrogena. J'ai fait du montage, puis là, je dois vraiment aller me préparer pour vrai pour le Sonic. Je sais pas ce que je vais mettre parce que j'ai épuisé pas mal toutes mes kits de festival, mais je pense que je vais m'habiller comme je t'habille à Métro Métro. On va essayer ça. En plus, hier, j'ai croisé la personne qui s'occupe des médias de Billie Jean, puis elle était comme « Ah oh, ouais, demain, euh, rappelez-moi, il faut que je vous prenne en photo pour vos vêtements puis tout. » Fait qu'il va peut-être falloir que je me force plus que je pensais. <rire> hey, c'est Chris, vous allez le reconnaître en plus. Yeah, dans mon autre vidéo, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, ben allez donc la voir, ça va être juste là. Okay. Clique, mais après la vidéo. <rire> Puis là, on est on our way to Il Sonic. Les deux, on est un petit peu déchirés de la vie. Mm. Toi, c'est quoi t'as fait hier? Moi, je travaillais chez Mini. 
à la Pride, à la où est-ce que moi j'étais, mais moi je faisais la fiesta pendant que lui il travaillait. So yeah, on se revoit tantôt. So yeah. <rire> okay, donc on est arrivé à El Sonic. Uh, Bonjour. On est présentement dans le VIP, évidemment. Parce que si on va pas aller avec euh, les presents. Non. Non. Et euh, j'ai pris mon petit verre et ma bouteille d'eau parce qu'il euh, fait genre 50 degrés, c'est dégueulasse. On se rejoint, on se revoit tantôt quand je vais être euh, probablement très parti. Alors de la musique. Ouais. <rire> Il a vu qu'il y avait de la musique puis qu'il y a des droits d'auteur puis j'ai pas le droit de la mettre, ben j'ai coupé le son puis j'ai doublé Pascal. Merci. Oh my god, je viens de me chier dans les bobettes. Je viens d'arriver chez moi et je fais mes brassées de lavage parce que je pars demain matin pour Québec City. Il y a un autre événement auquel j'ai été invité à Québec qui s'appelle Cigale. C'est un événement sur une plage. Ça dure deux jours, c'est un festival de musique, fait qu'on s'en va là demain. Donc là, je vais aller faire le montage de ce que vous venez de voir avant d'aller me coucher. Là, en ce moment, il est proche de minuit. Je chasse mes valises demain matin en me levant. Yeah! Je suis maintenant en route pour Québec. Yeah. Dans le fond, quand on arrive à 4 heures, on doit se rendre à l'espace Gourou. C'est là qu'on va avoir un petit... <rire> C'est là qu'on va avoir un petit, euh, 5, euh, non, un petit 4 à 5. Ensuite, on s'en va à un autre espace privé VIP pour faire un 5 à 7, rencontrer les gens qui nous ont invités. Et ensuite, c'est là qu'on va aller au festival. Fait que, euh, yeah. d'après moi, ça va être bien le fun. Je suis euh, un petit peu fatigué de ma semaine, mais avec une coupe de verre, je pense que ça va être correct. Je suis arrivé dans la chambre d'hôtel. Euh, dans le fond, les organisateurs d'escale nous ont préparé une petite chambre d'hôtel. On est chanceux de même, nous autres. C'est au Delta, au centre-ville, à Québec. C'est vraiment cute. Regardez, je vais vous montrer la vue. Ça que ça, c'est la vue de notre chambre. Je pense que ça, c'est le centre de Vidéotron, là-bas. Hein? Ouais. C'est vraiment beau. On est au 12e étage, un étage privé, le dernier, le plus haut. Puis je vais vous faire un petit room tour. Donc, quand tu rentres, on a la salle de bain. Vraiment cute, honnêtement. Et euh, c'est ça, ça c'est l'entrée. Sinon, on a le garde-robe ici. <rire> Il y a juste un doigt qui dépasse. Ok, fait que ça c'est euh, le petit miroir. Puis ça c'est la chambre ici. C'est vraiment cute pour y a un grand lit ici. Un petit salon. Puis on a la belle vue. Fait que là, euh, je vais peut-être faire un petit sieste. Manger quelques chips. Ok, j'ai découvert ces chips-là. <rire> je pensais, je trouvais que ça avait l'air dégueulasse, c'est ça que j'ai dit. Puis finalement, ben. Bon ben. Ah. Évidemment, une weird texture. Ok, bye. Après ça, Pascal a décidé de se faire couper les cheveux gratuitement à un petit stand. Bon, donc, je suis de retour de ma journée à Cigale. C'était vraiment le fun, honnêtement, à part qu'on a Attendu longtemps pour manger, mais sinon, euh, le festival est vraiment on fleek. Ça, 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 ça se passe sur la plage. Le site est trop beau. Puis je pense qu'à chaque année, ça va devenir de mieux en mieux, encore mieux organisé. Mais vraiment, chapeau 10 sur 10. Puis euh, demain, on retourne à Scal toute la journée. Beach party all day. Et euh, après ça, on revient dormir à l'hôtel une autre nuit. 
puis je m'en vais à la maison. Puis les événements continuent, c'est ça qui est le pire. Je sais que lundi, j'ai un autre événement. Euh, mardi, j'ai un autre événement aussi. Ça finit plus de finir. Mais euh, si vous voulez voir la suite des choses, suivez-moi sur Instagram à Zozo Duval. C'est là que je continue à mettre des stories de ma vie personnelle puis que je vous amène dans tous mes événements. Fait qu'allez faire ça. Pis sinon, euh, c'est ça. On se revoit pour une autre vidéo la semaine prochaine. Je vous aime. Bye.